हेलो मेरे प्यारे बच्चों तो दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम मैं आ चुका हूं आपके सामने वापस विद नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन कौन सा है अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फोर अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर थ्री तक कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर फोर शुरू करते हैं हे वी गो तो क्वेश्चन ऐसा कुछ दिख रहा है दिख जा ओके वेट अ सेकेंड नहीं ये थोड़ा आगे चले गए हम लोग हाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है तो सारे लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकसिस्टेंट ठीक है इफ कंसिस्टेंट ऑप्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली तो ग्राफिकली वाला पार्ट मैं छोड़ दूंगा क्योंकि उसमें काफी टाइम लगता है तो मैं आपको सॉल्व करके बस सोल्यूशन निकाल के दे दूंगा आपको ग्राफ पे देखना कि वो आ रहा है कि नहीं ठीक है तो देखो ध्यान से पहला तो कंसिस्टेंट और इनकसिस्टेंट चेक करना है तो हमने शायद पिछले क्वेश्चन में भी बात किया था कंसिस्टेंट का मतलब वो जहां सोल्यूशन निकले आप सोल्यूशन दो टाइप से निकलते हैं या तो यूनिक सोल्यूशन निकलता है इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन निकलता है जब को इंसिडेंट लाइन होते हैं इज इंटेड तो वही सिचुएशन है और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन तब होता है जब सोल्यूशन हो ही ना नो no सोल्यूशन तो देखते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन देखो पहला वाला ए वन बाई ए टू तो ध्यान से देखो ए वन यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है मतलब वन होगा तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो ए वन बाई ए टू की अगर मैं बात करूं तो वो दिखेगा वन अपॉन ए टू क्या दिख रहा है टू दिख रहा है दिख रहा है ना तो टू दिख रहा है तो ए वन बाई क्या है वन बाई अच्छी बात है बी वन की बात करता हूं तो अगर मैं बी वन की बात करूं फिर से बी वन पे दिख रहा है वन B2 यहां दिख रहा है 2, तो फिर से क्या दिख गया 1 बाई टू और अगर C1 वन बाई की बात करूं तो ये C1 को आपको इधर भेजना पड़ेगा माइनस फाइव तो C1 वन बाई सी आपका आ रहा है माइनस फाइव अपॉन ध्यान से देखो ये 10 है 10 को इधर भेजोगे तो माइनस टेन मतलब माइनस टेन तो यहां पे वैल्यू आ गई 1 बाई टू तीनों के तीनों इक्वल है तीनों के तीनों जैसे ही इक्वल दिख गए इसका मतलब बात बन गई बात बन गई मतलब सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा क्यों कंसिस्टेंट होगा बिकॉज तीनों इक्वल हैं तो को इंसिडेंट लाइन होगा को इंसिडेंट लाइन होगा मतलब इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन को इंसिडेंट लाइन इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इसका मतलब कंसिस्टेंट लाइन कंसिस्टेंट लाइन ठीक है सिंपल चलो अगर अच्छा हाँ एक बात और यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ग्राफिकली सॉल्व कीजिए या फिर आ, आप ये कीजिए कि इसका सोल्यूशन बताइए बट यहां पर हम सोल्यूशन बता नहीं पाएंगे क्योंकि सोल्यूशन कितने हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन तो बहुत सारे सोल्यूशन होंगे तो आपको बस लाइन बना देना है तो आप जैसी लाइन बनाओगे जैसी भी लाइन बनेगी मुझे नहीं पता एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव ऐसा लाइन बनेगा तो ये लाइन आपको दिखाना है कि ऐसा लाइन बन रहा है इसका पहले और दूसरे दोनों का लाइन ऐसा ही बनेगा ठीक है एक के ऊपर एक को इंसिडेंट लाइन है ना तो एक के ऊपर एक बस यूरे का आंसर आ गया चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक्स माइनस वाई इक्वल टू एट थ्री एक्स माइनस थ्री वाई टू सिक्सटीन ठीक है देखो ये पैरल लाइन से अभी मेरे को मुझे पता चल गया तो मैं तुमको बता दे रहा हूं देखो ध्यान से क्या करना है फिर से वही सेम चीज ए वन बाई ए टू करोगे तो अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दे रहा हूं वन बाई थ्री होगा बी वन बाई बी टू करोगे तो देखो ध्यान से माइनस वन बाई माइनस थ्री होगा जो कि फिर से वन बाई के इक्वल होता है और सी वन बाई निकालोगे तो ध्यान से देखना माइनस एट बाई माइनस सिक्सटीन माइनस एट बाई माइनस सिक्सटीन वैल्यू आ जाएगी वन बाई ठीक है तो वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई टू ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं लेकिन ये तीसरा वाला इक्वल नहीं है ये सिचुएशन कहां होता है पैरल लाइंस लाइंस में याद आ रहा है ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू ऐसा सिचुएशन है मतलब लाइंस कैसे होंगे पैरल लाइंस और अगर पैरल लाइंस हुए तो नो no सोल्यूशन ठीक है यहां पर ग्राफ बताने की जरूरत भी नहीं है आपको ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन क्या दिखा रहा है 2x एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है यहां पे मुझे दिख रहा है फिर से पैरल लाइन होना चाहिए a1 वन बाई निकालो जल्दी से तो अगर a1 वन बाई निकालोगे तो 2 बाई फोर दिख रहा है मुझे जो कि होता है 1 बाई टू फिर b1 वन बाई की अगर मैं बात करूं तो यह है वन अपॉन माइनस क्या दिख रहा है वन अपॉन माइनस टू वन अपॉन माइनस टू भाई तो ये यहीं पर नॉट इक्वल हो गया वन अपॉन माइनस एंड वन अपॉन टू यहीं पर नॉट इक्वल हो गया नहीं है ये तो यहीं पे नॉट इक्वल हो गया तो इसका मतलब आप लिखोगे इंटरसेक्टिंग लाइन है बिकॉज जैसे ही जब ये इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो दिस एम्प्लॉइज क्या लिखेंगे यूनिक सोल्यूशन तो इसका मतलब क्या है ये यूनिक सोल्यूशन है अगर ये यूनिक सोल्यूशन है तो फिर टेंशन नहीं हाँ ग्राफ बनाना पड़ेगा तो ग्राफ इसका रफ ग्राफ बना लेना मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया देता हूं अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ऐसा ग्राफ दिखना चाहिए पहले लाइन
अगला क्वेश्चन है ये वाला फोर्थ वाला तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो और फोर एक्स माइनस फोर वाई माइनस फाइव इक्वल टू माइनस फाइव ये तो पैरल है पक्के से पैरल है तो ए वन बाई ए टू निकालो देखो ध्यान से तो अगर ए वन बाई ए टू निकालोगे तो टू बाई फोर देखो टू बाई फोर तो टू बाई फोर निकालोगे तो आ जाएगा वन बाई टू फिर बी वन बाई बी टू बी वन बाई बी टू निकाले तो माइनस टू बाई माइनस फोर यहां से भी वैल्यू वन बाई टू आ रही है आ गया और सी वन बाई सी टू माइनस टू बाई माइनस फाइव तो सी वन बाई सी टू क्या आ गया माइनस टू बाई माइनस फाइव जो कि वैल्यू होता है टू बाई फाइव ठीक है तो ये दोनों तो इक्वल है ये इक्वल नहीं है तो ये दोनों जैसे ही इक्वल हुए तो आपका दो लाइन ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट सी वन बाई सी टू के इक्वल नहीं है तो दिस मीन्स इट इज गोइंग टू हैव अ पैरल लाइन और जैसे ही पैरल लाइन आता है इसका मतलब नो सोल्यूशन और नो सोल्यूशन आता है इसका मतलब इनकन्सिस्टेंट आई तो आई गेस इनकन्सिस्टेंट आपके पास फिफ्थ वाले में आया नहीं फोर्थ वाले में आया और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनकन्सिस्टेंट तुम्हारे पास सेकेंड वाले में आया तो सेकेंड और फोर्थ इनकन्सिस्टेंट था बाकी सारे कंसिस्टेंट थे ठीक है चलो सॉल्व कर रहे के सॉल्यूशन भी देख लेते हैं पहला वाला जैसा कि हमने देखा को इंसिडेंट लाइन सारे थे सारे के सारे इक्वल हैं तो ग्राफ एक ही लाइन बनेगा ऐसा हमने ही बनाया था फिर आगे बढ़ते हैं तो दूसरे वाले में इनकन्सिस्टेंट आया था क्योंकि पैरल लाइन है देखो पैरल लाइन से तो इनकन्सिस्टेंट होगा लाइन्स पैरल दिख जाएंगे तीसरे वाले में यूनिक सोल्यूशन था तो यूनिक सोल्यूशन में कंसिस्टेंट होगा वेरी गुड और तीसरे वाले में देखो ये ग्राफ यूनिक वाले का और उसके बाद ये चौथे वाले में फिर से लाइन पैरल हो गया तो इनकन्सिस्टेंट तो नो सॉल्यूशन तो यहां पे भी ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो अगर मजा आया हो और मेरे साथ और भी जुड़ना चाहते हो और सेशंस के लिए लाइव सेशंस के लिए मेरे साथ रोज पढ़ना चाहते हो अगर लाइव सेशंस में तो ये है उसका दरवाजा क्या करना है आपको बस इस लिंक पे जाना है ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है वी डी एन टी डॉट आई एन स्लैश वाई टी प्रो यहाँ पे जैसे ही जाओगे तुम्हें अपना ग्रेड सेलेक्ट करना है ग्रेड सेलेक्ट करने के बाद सीबीएसई आईसीएसई महाराष्ट्र बोर्ड बोर्ड सेलेक्ट करना है उसके बाद एक ऐसा पेज खुलेगा यहाँ पे क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे एक ऐसा पेज आएगा जहां पे तुम्हारे सारे मॉडल्स लिखे होंगे एक महीने तीन महीने छह महीने कितने टाइम के लिए आना चाहते हो सब्सक्रिप्शन में जितने टाइम के लिए मेरे साथ पढ़ना चाहते हो बाकी सारे मास्टर टीचर्स के साथ भी तो वो सेलेक्ट कर लो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक कूपन कोड डाल देना जो कि होगा एच पी प्रो एच पी पी आर ओ इस कोड से फायदा यह है कि तुम्हें फिफ्टीन का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जो भी प्राइस है ओरिजिनली वो पहले से डिस्काउंटेड होगी बट उस पर भी फिफ्टीन एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो भले भले सस्ते में निपट जाओगे तो I'll be waiting for you all of you guys in the subscription session live में खूब मस्ती करेंगे अपन और खूब सारी पढ़ाई ठीक है तो see you all in the net in that next session till then bye bye take care and good night bye bye